এখানে আসলে বিষয়টা হলো যে বনের লোকদের মানে তিনটা বিষয় একসাথে ইয়ে করা যে বনের জমি ইউজ করে তারা ওইখানে অল্টারনেটিভ ডাইভলিহুডের একটা বিষয় আছে যে বনের জমির মধ্যে তারা পুকুর খনন করে এখানে মাছ চাষ করে তাদের ইনকাম জেনারেট করবে প্লাস বনের জায়গায় তারা ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করে এই ঔষধি বৃক্ষ মানে গাছগুলা বিশেষ করে মশলা জাতীয় আদা রসুন তারপর হচ্ছে এমনি মেডিসিন প্ল্যান্ট যেগুলো সেগুলো রোপণ করে তারা তাদের লাইভলিহুডটাকে তারা ডেভেলপ করতেছে এইগুলো আছে রিসেন্ট ইয়ার এটা হচ্ছে ওই প্রজেক্ট আমাদের দুই একটা প্রজেক্টের যে ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এটা আইএমইটি করেছে সেখানে একটা যে পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন আসে সেটা তাদের অ্যাসেসমেন্টেই এটা ইয়ে আছে আমরা দুইটা আইএমইটি কর্তৃক দুই আমাদের প্রজেক্ট দুইটা অ্যাসেসমেন্ট করেছে দুইটা অ্যাসেসমেন্টেই তারা দেখাইছে যে হ্যাঁ সেখানে যাই হোক যদি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও একটা গুণগত পরিবর্তন আসে চর চরের বিষয় চরের এলাকার লোকজন যদি ক্লাইমেট ফান্ড এরিয়াতে আসে সেখানে তোদের কম্পোনেন্টই ধরা আছে আমাদের যে তাদের লাইভলিহুড অপশনটাকে ইনকাম জেনারেটিং মানে অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেটিং এবং এই দুইটা এই দুইটা আসলেই তাদের ইনকাম জেনারেট বা ইনকামটা বেশি হবে এবং তাদের এখানে তাদের তাদের মানে হচ্ছে জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন করবে যেহেতু ইনকাম বেশি হলেই তো ইনকামের সাথে এই যে একটা চক্র আছে ইনকাম হলে তাদের মানে বিনিয়োগ বাড়বে বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়বে আয় বাড়লে তাদের জীবনযাত্রা মানে উন্নত হবে মানে বনে যারা ফরেস্ট ডিপেন্ডেন্সি যে পিপলগুলো আছে তারা তো বনের মধ্যে আছে এবং তাদের জীব জীবিকা বনের সাথে আমরা জাস্ট তাদের একটু সরাই দিতে যাচ্ছি যে বনের বাইরে তাদেরকে যেমন আমাদের আমি একটা এক্সাম্পল বলি যে আপনি জানেন উত্তরাঞ্চলের যে মঙ্গা প্রবণ এলাকা সেই মঙ্গাটা কিন্তু এখন নাই সব চলে গেছে তার কারণ ওই মঙ্গা প্রবণ এলাকার লোকগুলোকে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে গার্মেন্ট সেক্টরে বা অন্যান্য সেক্টরে প্রোভাইড করেছে প্রোভাইড করার পরে তাদের ইনকামটা বেশি হয়েছে এই জন্য তারা এখন ওই মঙ্গার উপরে তাদের ওই এলাকায় যে তাদের যে লাইভলিহুড যেটা তারা চলছে সেটার উপর তারা ডিপেন্ড নাই তাদের ডিপেন্ডেন্সিটা অন্য জায়গায় চলে গেছে এই জন্য তাদের ইনকাম তাদের আত্মসামাজিক অবস্থাতে উন্নয়ন হয়েছে তা সুতরাং এখানে বনের এলাকায় আমরা যেটা হচ্ছি বনের ওই তারা সাধারণত ওই বনের গাছ কেটে বা এই করে তাদের জীবিকা নির্ভর করার চেষ্টা করতো আমরা তাদেরকে ট্রেনিং ইয়ে করতেছি অন্য অন্যভাবে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে আমরা অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেটিং এর একটা ব্যবস্থা করতেছি এটা আমাদের যে নতুন যে একটা সুফল প্রজেক্ট হচ্ছে সেখানে ধরা আছে এবং এখানে বিশ মিলিয়ন ডলার ধরা আছে তাদের জন্য এখানে চল্লিশ হাজার পরিবারকে আমরা পাঁচশো করে চল্লিশ হাজার থেকে বিশ হাজারই হয় বিশ হাজার না বিশ হাজার ড না টোয়েন্টি মিলিয়ন তো টোয়েন্টি মিলিয়ন টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার টাকা না ডলার ডলার আছে চল্লিশ হাজার পরিবারকে আমরা এই তাদেরকে প্রতি পরিবারকে পাঁচশো ডলার করে ইনপুট দেওয়া হবে এবং তাদের অন্যান্যভাবে ট্রেনিংও দেওয়া হবে এবং এই জন্য আমরা আমাদের প্রজেক্ট ইয়াতে অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেটকে আমরা ষাটটা এখনও করি নাই আমরা ষাটটা এনজিওর মাধ্যমে গ্রুপ ফরমেশন থেকে আরম্ভ করে ট্রেনিং সবগুলো আমরা আমাদের পিএমইউ গঠন হয়ে গেছে আমাদের কট সেন্টারগুলা গঠন হয়ে গেছে তিরিশটা কট সেন্টারের আওতায় এগুলো কাজ হবে তো এইগুলো মানে এটা প্রিমিনেন্ট পর্যায়ে আমরা এই পর্যন্ত আগাইছি এই এই বছর এই বাজেটও ধরে নেই পরের বছরের বাজেটেই আমরা জুনের পরে যে বাজেটটা শুরু হবে সেই বাজেটে পুরো দমে এই কাজটা শুরু হবে সুফল প্রজেক্ট এটা একটা বড় প্রজেক্ট এটা মেগা প্রজেক্ট প্রায় পনেরোশো কোটি টাকার প্রজেক্ট এবং এটা বন বিভাগের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট এখন পর্যন্ত এটা কেবল শুরু হয়েছে এটা এই বছরেই শুরু হয়েছে এই বছর আমাদের বাজেটে চৌত্রিশ কোটি টাকা বাজেট আছে এই বছর কিন্তু পরের বছরে এটা বাজেট চারশো কোটি টাকা হয়ে যাবে একটা প্রজেক্টে যেহেতু পনেরোশো কোটি টাকা বাজেটে পাঁচ বছর গেলে প্রতি বছর তিনশো কোটি টাকা হয় তো এই বছর আমরা মাত্র চৌত্রিশ কোটি টাকা পেয়েছি থোক বরাদ্দ হিসেবে যেহেতু পরবর্তীতে প্রজেক্টটা এসেছে থোক বরাদ্দ থেকে আমাদের চৌত্রিশ কোটি টাকা এটা দিয়েছে তো পরবর্তীতে ফুল প্রেজেন্ট আমরা বরাদ্দটা পেয়ে যাব এবং ধরুন ফুল প্রেজেন্ট কাজ শুরু হয়ে এবং এটা একটা ভালো প্রজেক্ট এবং এটা একটা রিমার্কেবল চেঞ্জ আসবে ওই যে কোস্টাল এরিয়ায় যে আমাদের বনেরও ইয়াতে আমাদের যে এইচডিসি যে একটা টার্গেট আছে যে আমরা আঠারো দুই হাজার পঁচিশে আমাদের কাভারেজটাকে পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট না পঁচিশ পার্সেন্ট করবো সেটা আমরা এই সুপার প্রজেক্টের মাধ্যমে দুই পার্সেন্ট বাড়ানো বাড়াবো তার কারণ আমরা ওইখানে হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ হেক্টর আমাদের সুফল প্রজেক্টের মাধ্যমে এক লক্ষ হেক্টর দিয়ে বনায়ন হবে এইটা একটা বিষয় প্লাস ওই চল্লিশ হাজার পরিবারের অল্টারনেটিভ ইনকাম জেনারেটিংয়ে আমরা চল্লিশ হাজার পরিবারকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে তাদেরকে অল ট্রেনিং দেব আবার অন্যান্য ইনপুটস দেওয়ার পরে তাদের এবং আমার মনে হয় যেটা যদি ঠিক মতো হয় তাহলে অবশ্যই তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে